ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പം ഇവിടുത്തെ അമ്മാമ്മയുടെ ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിയപ്പം പല തരത്തിൽ മൂന്നും നാലും തരത്തിൽ പല കൂട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും സൂസാമ്മയുടെ ഉണ്ണിയപ്പം പോയി കാണാം നമ്മളെന്തായാലും സൂസാമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ചക്കയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കുമ്പളപ്പത്തിൻ്റെ ഇല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കൗതുകങ്ങളല്ലേ ഈ കുമ്പളപ്പത്തിൻ്റെ ഇലയൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ സൂസാമ്മ ഒത്തിരി കാട വളർത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല അടിപൊളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പട്ടികളൊക്കെ എല്ലായിടത്തുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂസാമ്മി കൃഷിയിലായാലും കുക്കിങ്ങിലായാലും എല്ലാം സകല കല വല്ലഭ ശർക്കര പാനി എത്ര ഉണ്ടത് പുതിയ എണ്ണ ആ ഉണ്ണിയപ്പക്കാരയിൽ എപ്പോഴും പുതിയ എണ്ണ ഒഴിക്കാവും യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കരുത് ഓക്കെ ഇത് കണ്ട അരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം എങ്ങനായാലും ഇച്ചിരി മണ്ണ് ചൂട് നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കുവാണോ നല്ല തളച്ചിരിക്കും അതല്ലേ എനിക്ക് പാത്രം പിടിക്കാൻ വയ്യാതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചൂടോടെ വേണോ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ നമ്മള് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്ന എത്ര അരി ഉണ്ട് സമയത്ത് ഇത് ഒരു നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് അരി നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എന്തോ അരി പച്ചരി ഒരു മുറി തേങ്ങ ഒരു മുറി തേങ്ങ ഒരു ഗ്ലാ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അരിക്ക് അടിപൊളി ഈ ഒരു മുറി തേങ്ങ നല്ല ഗ്ലാസ് ശർക്കര പാനി ചൂടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊഴിച്ച നമ്മുടെ മിക്സി അതുകൊണ്ട് നമ്മള് തണുത്ത പാലിനെ കുറച്ചൊഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മള് അടയ്ക്കുന്നു ഒത്തിരി അരയുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കണം തരി വേണം തരി അതെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി രണ്ട് പളനോട് ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലയോ സൂതാബിയുടെ ഇളക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിനെ നോക്കാതെ ഞാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞെക്കി ആ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഞെക്കി കളയും അല്ലയോ അതെ അഥവാ ഇത് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കണം ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ചേർത്തില്ല മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം മാവ് പരുവമാകാതെ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർക്കരുത് എള്ളേ കാരണം ഇല്ല ഇതെല്ലാം അരഞ്ഞോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും രുചി നീ പക്ഷേ അളവനുസരിച്ച് ഇടാവും അളവ് നോക്കാതെ ഇടുക ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് ഈ പറയുന്ന കരിപ്പൊടി ഇതും എടുത്താൽ ഞാൻ എത്ര ഗ്ലാസ് റവ ഇടണം അര മതിയോ ഒരു ഗ്ലാസ് റവ എടുക്കണം ഓക്കെ അര ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഇളക്കി വെക്കുക 
ഏ ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ മാവല്ല എന്ത് ചെയ്താലും ശർക്കര പാനിയോ പാലോ അല്ലാതെ പച്ച വെള്ളം ഓരോരുത്തര് ചേർക്കും പക്ഷെ അത് കൊള്ളത്തില്ല നമ്മുടെ രുചി ഇതൊക്കെയാ തന്നെ അല്ല നമുക്ക് വിൽക്കാനല്ല ഇതുണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നീ ഇത് തൊട്ടൊന്ന് നക്കെ വെച്ച് നോക്കൂ നിനക്ക് ഒരു ശാഖലെങ്കിലും മധുരം കുറവ് തോന്നുന്നു കുറവാ കുറവാ നമ്മള് അതനുസരിച്ച് ഇത് പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ വരണം നമ്മുടെ പഴം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മള് ചൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഇടത്തുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഏരിക്കണം അത് അതിലുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തത് മൂന്നുണ്ട കൊച്ചുണ്ട അതെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇതിപ്പം മധുരം കൂടുതലാന്ന് തോന്നുന്നിരിക്കട്ടെ ആ തേങ്ങായിലും ബാക്കി നമ്മള് എന്തോ ചേർക്കുന്നു അതിൽ ആ മധുരം അങ്ങ് സത്യത്തിൽ കോരി ഒഴിക്കുന്ന അളവിതാ ഇന്ന് നമ്മളും ഈ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടോ ഇത്രയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കണം ഇനി നമ്മള് തേങ്ങ കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാ നിനക്കറിയാം ഇത്രയും ഇട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഓ അത് ശരി ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പരുവത്തില് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് എടുക്കണം സുസാമി അതൊക്കെ കഴുകിയോ എള്ളുകളെല്ലാം എള്ളുകളെ ജീരകം കഴുകിയല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾ അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുണ്ണിയപ്പം തിരണമെന്ന് പറഞ്ഞ എള്ളിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം എടുത്തോ എനിക്കും വേണം ഒരെണ്ണം ആ അതിന്റെ ഹാഫ് ഞാൻ എടുക്കാം സൂസാമിയുടെ അച്ചപ്പം ഒരു ഏത്തക്കായും ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുന്നേ പഴം ഇടാവൂ പഴം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ചുട്ടും തുടങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഴം അങ്ങ് ഇതിനകത്തിരുന്ന് അങ്ങ് ഈസ്റ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ശരി 
മാവിന്റെ കറക്റ്റ് വരും കണ്ടോ ഇതിന് ലൂസ് ആയാൽ എന്താ പറയാ അത് പിന്നെ പൊട്ടി അങ്ങ് അടുക്കല്ല അടി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വറ്റി ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ചൂടാവണം അല്ലേ കവി അവസാനം ഇച്ചിരി ഇടണം അല്ലയോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയോ ഒരു ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞ അപ്പോഴേ മാറ്റിക്കണം അതെ കുഞ്ഞിനാ കേട്ടോ അതവിടെ കിടന്ന് അപ്പോ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഉണ്ണിയപ്പം സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ അകംവശം നോക്കിയാൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ള് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബ്രൗൺ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സൂസാമിയുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മധുരും നമ്മുടെ ഈ പലഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സൂസാമി പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കാട കോഴി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇത് <laughs> <laughs>